ժողովուրդ օրաթերթին երեկ հայտնի դարձա որ հայաստանը վերադարձել 2008 թվականի մարտի 1-ի օրերին հայաստանի հանրապետության ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող հայկարությունյանը երեկ ժողովուրդ օրաթերթը փորձեց մարտի 1-ի գործի վերաբերալ զրուցել նրա հետ սակայն հերախոսը պատասխանեց մեկ այլ անձ նշելով որ հայկարությունյանն այստեղ է սակայն խոսել չի կարող զբաղվածության պատճառով մեր այն հարցին թե իրեն մարտի 1-ի գործով հարցակրնել են հնարքին ոստիկանապետի հերախոսը պատասխանող անձ նշեց որ ոչինչ ասել չի կարող միայն կարող է ասել որ հայ քարությունյանը չի կարող խոսել քանի որ շատ զբաղված է հատկանշական փաստ է որ թավշա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի գործերի նախակնությունը նոր թապ ստացավ եւ հիմա այն քննվում է բոլոր դրվագներով ու ենթադրվում է այս գործով մեղադրյալներից մեկն էլ պետք է լինի հենց նախկին ոստիկանապետ հայ քարությունյանը ի վերջո ինչպես տեղեկացրել էր հատուկ քնչական ծառայությունը 2008 թվականի մարտի 1-ին ժամը 6:30 սամաներում ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցները ազատության հրապարակում հնարավոր ցույցեր ու հավակները բացառելու նպատակով ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ գործադրելով հարկադրաբար հիշատ հրապարակից դուրս են հանել քաղաքացիներին իսկ հետո ոստիկանության հակա օրինական գործողությունները կոծկելու համար բարսաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից կեղծվել եւ շրջանառության մեջ են դրվել պաշտոնական փաստաթղթեր հասկանալի է այս ամենը չէր կարող տեղի ունենալ առանց այն ժամանակ հայաստանի հանրապետության ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող հայ քարությունյանի եւ նրա տեղականների հանձնարարությամբ Այնպես որ տրամաբանական է որ նա իր նախին տեղակալների հետ էլ համալերի մեղադրալների ցանկը ճիշտ այնպես ինչպես այսօր մեղադրալի կարգավիճակում է հ պաշտպանության նախին նախարար Միխայիլ Հարությունյանը որի նկատմամբ հայտարարված է հետախուզում